muda huo huo basi tukiingia ndani tutaje mada Taja mada Taja mada Taja mada Taja mada Taja mada Taja mada Moja kwa moja basi kama tulivyokuwa tumetaja tuweze kuingia ndani tuzungumzie swala hili ambapo ni ambapo ni wamea makala ya tumaini wiki hii na tuongelele zaidi kuhusu hili studioni naye mhudumu wa afya ambaye atakuwa anajitambulisha na kuzungumza na sisi e, karibu sana katika studio za Mtaan Radio na labda e, mwambie mwanada gurutu labda wewe ni nani na unasavu katika which department Okay wasikilizaji wangu mimi kwa majina naitwa Purin Macharia na mimi ni mhudumu wa afya katika hospitali ya Riruta Health Center ama hospital siku hizi tunaita hospital imepandishwa kie mm. kiwango imefika kwa hospitali sio sasa clinic hapana mm. imekuwa sasa hospitali level four hospital ndio iko Dagureti sub county Nairobi county mm. na nafurahia kuwa nanyi asante sana yeah. kuitikia mwito wetu na kuja kuweza kuelimisha wanadagori wetu unajua wanawategemea sana mm. wanawategemea sana katika kuhakikisha kwamba angalau wanapata knowledge unajua afya ni muhimu zaidi mm. hasa kwa kina mama wewe ni mama na pia vile vile unasaidia kina mama wengine mm. kuna wengi ambao hawafahamu labda ni kwa nini uh, umuhimu wa kujifungua ukiwa hospitali inakuwa ni kwa nini but kabla tuingie hapo mm. eh, kuna baadhi ya changamoto zile ambazo zilikuwa zinakumba uh, kina mama wengi ambao walikuwa wanatumia wakunga nyumbani because mm. ilikuwa labda culture zamani mm. eh, hii imefikia wapi kufikia sasa hii culture eh, bado ipo ipo mitaani au namna gani Wacha niseme kitambo ilikuwa nga culture lakini wanawake wa siku hizi siku hizi wameremika. Mm. Percentage yenye ilikuwa inadharia kwa nyumba siku hizi ama kwa barabara ama pahali popote pale isipokuwa hospitali imepungua kabisa. Oh, okay. At least sasa tunaweza sema tu kwa at least 1% ya wamama wenye wanadharia kwa kwa manyumba ama pahali popote isipokuwa hospitali. Mm. Uh, tunasema ni kitu ya muhimu sana mama kujipanga ukishapata mimba ni mzuri uanze kujipanga mapema tunaitanga individual birth plan unaanza kupanga mapema ndio usijikute hali mbaya unajikuta ukizalia kwa mazingira yenye haifai mm. that's why tunaimiza kwanza wa mama ukishashika mimba anza kupanga mapema anza kujua una utazalia hospitali gani mm-hmm na sana sana tunahimiza mzalie kwa hospitali yenye wauguzi wanaohitimu mm. kwa sababu hiyo ndio kitu muhimu sana kwa mama mjamzito ndio kwa sababu ya afya mama na afya mtoto wake mm-hmm. yeah. na uh, labda mpaka kwa sasa tu, mahali ambapo tumefikia uh, visa vya kuzalia nyumbani kama ulivyosema ni kweli vinapungua mm. um, hawa wakina mama wameanza kupata hiyo knowledge na kuweza mm. kufahamu haya yote mm. eh je bado kuna zile namba kuna wale kidogo kidogo je ni kwa nini labda wanahisi kwamba ni, ni sawa kuzalia nyumbani kulingana labda na ule uchanganuzi wenu jinsi mnavyoona mambo mm. kwa nini labda wanasema ah mimi niko na hospitali hizi tukupuuza ni kwamba hawajui umuhimu wa kwenda hospitali au inakuwaje uh, wacha ni seme <laughs> huwa tunaimiza wa mama waanze clinic ya wajauzito mapema. Wakikuja pale hospitalini huwa tunawahimiza mwanze kujipanga pahari mama atakuwa akizalia. Mm-hmm. Na Nai kuzaa kwa mama inalingana na uwezo wa mama pahari atazalia. Ni kweli. Sana sana socio economic ndio inafanya pengine mama aone ye hataenda hospitali yeah. atazalia kwa nyumba. Mm-hmm wengine ni kupuuza tu wengine kuna wale wachache wanakwenda ni dini inawafanya wazalie kwa nyumba lakini tukiwa kwa hospitali wakikuja clinic ya uzazi huwa tunawahimiza um, hatari zenye zinaweza patana mm. na kuzalia kwa nyumba mm. sana sana kwa mama na mtoto mm-hmm. yeah. Ta, ni kuanzia mwezi wa ngapi mama anapopata mimba ambapo anafaa kwanza kutembea labda hospitalini ama immediately akigundua huwa tunawaimiza immediately ukishafu 
gundua umeshika mimba ndio unatakiwa kutembelea hospitali ama huduma za afya bahari unatakiwa kuanza clinic mara moja mm. kuna muhimu yenye tunatakiwa kuanzishana na wewe immediately umeshika mimba kuna dawa tunatakiwa kukupatia for the health ya mama na mtoto immediately umeshika mimba that's why tunahimiza wamama wote ukishajua mwezi wa kwanza umeshika mimba unatakuwa kutembelea huduma ya afya yeyote bahari unata, una kulingana na uwezo wako bahari mm-hmm. kuna wa huduma ya afya wenye wako na maana wako na skills mm-hmm. ndio uweze kushauriwa na umtembee pamoja na muuguzi wako mpaka wakati wa kujifungua mm. baada ya yale ambayo mnawafunza baada ya yale ambayo mnawaambia mm. eh, wakati wametembea labda kwa mara ya kwanza ni yapi ambayo mnawahimiza baada ya messages ambazo mnawapatia sasa uh, messages hizo zenye tunawapatia mm. kwanza tunawaambia the importance ya kutembea ya kukuja clinic mm-hmm. kwa sababu kikuja clinic kuna zile madhara zenye zinapata mama mjamzito mm-hmm. zenye hakuwa nazo kabla ashike mimba tunawachukulia vipimo zenye kwanza tunaita blood pressure blood pressure ni shida yenye inaspata mama akiwa mjamzito mm. ata hakuwa na pressure akiwa hana mimba kwa hivyo ndio tunawaambia kutembelea ma zahanati za, za hospitali ndio waweze kupimwa pressure na viwango hizi zingine za kupima ndio tuweze kujua kama kumama ako hatarini ya kubeba mimba na safari yake ya kuenda na mimba mpaka wakati wa kuzaa tunapima damu kuangaliwa kiwango ya damu ile tunaita hemoglobin level ni lazima mama tumshauri vile anatakiwa ku kukura balance diet uh-huh. kwa sababu ya hiyo kuongeza kwa damu kwa sababu wakati huu anahitaji damu mara tatu mm. mara ya kwanza ni yake mwenyewe mm. mtoto mwenye anayebeba anategemea huu mama na wakati wa kuzaa huyu mm. mama bado anahitaji kushauriwa akule vizuri akule madini zenye zinafaa mm. ndiye aweze kupata asipate kitu tunaitwa anemia after delivery mm. na mtoto asipate anemia anemia inakuanga ugonjwa inaweza shika mama mjamzito ikiwa hata jiangalia mzuri ama pata. ye mwenyewe anaweza pata mm. kwa sababu demand ya damu imeongezeka mara imeongezeka mara mbili mm-hmm. yeah na kuna baadhi ya kina mama ambao hasa ukiangalia katika jamii yetu ambao hali yao ya, ya maisha iko chini mm. uh, kimapato mm. kwa hiyo kama ulivyotaja ni kwamba hali yake ya mapato ndio utakayo determine pari mama hasa ataenda hasa mm. baadhi ya zichangamoto ambazo wanapitia jamani wale ambao wako kwenye kwenye labda hali ngumu ya kimaisha mm baadhi baadhi hizi changamoto ni zipi kwa sababu kiukweli unapata kwamba wanakuwa na tabu hata labda kwenda hospitali wakati anafaa kwenda kibarua so anaona nienda kibarua ama nienda hospitali you know baadhi hizi changamoto ambazo wanakumbana nazo ni gani well wa mama wenye tuna washughulikia mm. mapato yao sana sana inakuanga ya chini na tunawashauri hakuna kitu ya muhimu kama kuwa na afya ukiwa mjamzito badala ya kwenda kazini kwenye safari unafanya kwa sababu unaweza jipata uko na masiku mingi za kulala mm. badala ya kufanya kazi ukuwe productive mm-hmm. kwa hivyo huwa tunawashauri serikali yenye tuko nayo saa hizi inazingatia afya ya mama sana sana hata wakati wa kuzaa kuna hitu, kitu tunaita rinda mama mm-hmm. rinda mama ni man, iko ya manufaa sana kwa sababu mama anatakiwa kishashika mimba anajiandikisha Mhm. Anajiandikisha ikiwa uko na NHIF unaitumia ndio wakati wa kuzaa unaenda hospitali pahali popote either private ama public na hakuna malipo yoyote. Ndio. Kwa hivyo mama mwenye mapato yako iko chini ama iko sawa hii ni huduma ya wakina mama wenye wako wajawazito. Ndio. Tunaita yalinda mama unajiandikisha tu unahitaji tu kubeba kitambulisho yako uende ujiandikishe mm-hmm. na siku wakati wa kuzaa ukifika unaweza ingia wakati popote penye wanapeana hii huduma ya rinda mama mm. kwa hivyo hakuna sababu yoyote ya mama kusema mapato yangu iko chini siwezi enda hospitali kuzaa kwa hospitali mm. serikali so, imewashughulikia mm. 
Yeah. Msikizaji kama unavyosikia tuko naye madam Pauline ambaye ni mhudumu wa afya katika hospitali ya pale Riruta ambaye anazungumza na sisi na anatuelimisha zaidi kuhusiana na uh, jamani uzazi salama ama ukipenda afya ya uzazi kwa isani ya CBCC tunazungumzia haya yote tukiangazia wewe kama mama umuhimu wako wa kuweza kwenda hospitalini wakati hasa unapokuwa wewe ni mjamzito wakati ambapo unahitaji kujifungua umuhimu wa kuanza safari ya uzazi ukiwa unapata mwelekeo ama maelekezo kutoka kwa madaktari ndani ya mtaani radio msikizaji dakika na moja baada ya muondoa saa sita mchana hebu e, tupe swali lako kama unalo kupitia nambari zetu za simu 0710606763 msikizaji wangu e, kama labda kuna any other comment ambayo uko nayo tafadhali tafadhali uweza kutuzungumzia tutaweza kulijibu hapa ndani ya mtaani radio e, tutakuja kuangazia zaidi madam Pauline kuhusiana na e, baadhi hasa tungeni kiundani umuhimu wa mama kujifungulia pale ndani hata mm. hivyo katika hospitali pale E, e, unaweza kupata mama leo amekuja wakati ambapo tena nafaa kuja hajafika. Mm. E, yanasema ah labda ni mara moja. Mm. E, nimechewa tu ama sijaenda mara moja hii haina ubaya. Mm. E, amekosa kuhudhuria ile e, ratiba yake mm. at least once. Mm. Kukosa namna hiyo hata mara moja kuna mm. athari zozote? Mm, wacha niseme siku hizi tumepunguza safari za mama kuja hospitali tukiwa na sababu ukishapimwa huwa tunapanga ukishapimwa damu yako iko sawa mm. viwango vya blood pressure ziko sawa huwa tumepunguza kwa sababu ya kuzuia ha, safari ya mama hospitali ndani na nje lakini tunadhimisha mama mm. ni muhimu sana kukuja hospitali wakati umepatiwa date ya kurudi clinic mm. kwa sababu wakati huo huwa tunapima Siku yako ya kudungwa shindano pengine ya tetanus ni hii wakati. Mm-hmm. Umekuja tena after four weeks, umeenda five weeks, umeenda six weeks. Unaweza jikuta umekuja wakati wenye unataka. Pengine siku yako ya kudungwa shindano imepita. Mm-hmm. Unaweza kuta tuseme mama ameanza clinic akiwa mwezi mezi nane ama 36 weeks kulingana na vile tunaziita. Shindano hii ya tetanus yenye utadungwa haitakuwa ya muhimu mm-hmm. kwako na kwa mtoto wako wakati huu kwa sababu in case upate umewa, umepata kidonda in the process ya hiyo mimba upate tetanus utaambukiza wewe na mtoto wako ndiyo. kwa hivyo ndio huwa tunasema ukiagizwa ukuje clinic wakati fulani kuna sababu ya wewe kuambia ukuje clinic wakati huo kwa hivyo siku ya alia usijipatie masiku ati sasa ikanaenda wakati wowote daktari anakuanga kuna mpangilio mm ukuje wakati unatakiwa kukuja mm. sio wakati wewe unataka sio wakati unataka anaweza kuwa na athari kiafya pia kwako kwa athari kiafya mm. kwa sababu tunakupima in case blood pressure ilikuwa juu umeona usikuje hata hii wiki uende next week mm. unaweza pata madhara kwako na kwa mtoto wako na sana sana tunasema kwa mtoto kwa sababu huyo mtoto anaweza fia kwa tumbo mm. that's why tunasema ukiwa umepewa tarehe ya kurudi after four weeks after two weeks zingatia hiyo clinic date yako kama kama kwa mfano mama amesema mimi sasa nitaanza kwenda hospitali pale Riruta mm. wakati nimepata labda mimba mm. eh is it advisable kwake yeye kubadilisha hospitali katikati aseme sasa nimeenda mara mbili Riruta sasa mm. acha sasa nianze kwenda Waidhaka is it possible huwa hatuna pingamizi yoyote mm. as long as unaenda kwa hospitali yenye iko na skilled services sisi hatuna shida but tuna huwa tunahimiza wamama ni mzuri mm. pahari ulianzia mwanzo mukabond na huyo muuguzi mwenye mlikuwa na yeye uendelee na yeye yeye ndiye anakuelewa kutoka siku ile uliingia clinic pahari mmefikishana mm. ukienda huko waithaka tena unaanza mwanzo so ukienda ukibadilisha okay, hospitali wanakuanzisha tena sio mm. siseme unaanzisha mwanzo uh-huh. now the bond yenye tuko oh, yes. uh-huh. tuko naye na wewe unajua sasa tumezoeana ukienda waithaka ama pahari pengine bagadhi unless umetumwa na kwa sababu ya jambo fulani si aka, si advice mama yote kubadilisha hospitali unajua clinic ya, ya mjamzito ni bondi ya muuguzi na mama 
Ni Na ndio unakuwa open kuniambia mashida zako. Mm-hmm. So I would prefer iko ulianza riruta fika mwisho mpaka akumalize um, sasa wende ukazae bahari ah. ungetaka kuzaria naeleweka otherwise hai hakuna pingamizi ati unaweza hama but we prefer ukianza siku ya kwanza tupelekane na wewe mpaka siku ya kuzaa Hamsikizaji basi natumai kwamba unazidi kuelimika hapa ndani ya Mtaan Radio tunazungumzia swala la uzazi salama hapa Mtaan Radio 99.9 tuchapiane kama una swali nilikuwa nimekwambia kwamba una uhuru wa kuweza kuuliza kupitia namba zetu za simu mitandao tuko live kwenye Facebook vile vile eh, tukiendelea pamoja na mazungumzo haya 0710606763 ndio namba yetu ya hapa msikilizaji uweze kutumia ili kuzungumza na sisi live kama labda unaweza kwa access facebook naenda pale atmtan radio itakuwa sawa e, tuko na mgeni ndani ya studio madam polini kutoka uh, hospitali ya riruta anazungumzia na kutuelimisha mengi zaidi madam polini hmm. jukumu la mzazi wa kiume katika uh, uh, labda wakati wa ujauzito wa mke ama uh, mke wake ama mrembo wake kwa sababu hmm. hizi unaweza kuwa ni mpenzi inaweza kuwa ni mke wako hmm. ni upi hasa Baba anajukumu lipi? Ha, niseme safari ya mimba sio mama peke yake. Safari ya mimba ni ya watu wawili, bibi na bwana. Ama mwanaume na mwanamke. Mm. Na inakuanga kitio muhimu sana. Mm. Mama kutembea peke yake ama inakuanga kitu ya furaha sana mama akiambatana na bwanake ama mwanaume wake mm. kwa hospitali. Inampatia moral ina anaona ako yani ako kuna u hata bodi yao ina bonding pia hata hmm. ya mama inakwanga hata mapenzi huongezeka hapo na security na mapenzi pia mapenzi na ongezeka na security hata ile mama anaweza kuwa na pressure hmm. pressure yake sasa inapungua ndio otherwise ninge ninge washauri hmm. wanaume ama mabwana wanaambatana na mabwana na mabwana wa bibi zao clinic na bibi zao clinic kwa sababu inakuanga inakuanga unfortunate sio wa, wanaume wengi wanapenda hiyo safari ya mama kupeleka mama hospitali sijui kama ni wanasema wako ni, ni busy ama ni ku... I think maybe wanasema jukumu la la, 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 la hawa ni la ni jukumu la kina mama basi mnasema ni jukumu la kina mama i mean wa, wazee unapata tunawaachilia sana kwa <laughs> sababu <laughs> percentage kidogo sana yenye ina, inaambatana na mabibi kwenda clinic mm. na kwa hospitali yetu riruta huwa tunawapatia first priority na tunawahimiza tu so that tupate hiyo hiyo involvement mere involvement mm-hmm. ndio atrice warete mabibi zao kwa clinic kwa mm. sababu kwa tunaona saa zingine wanawake wanafinyika sana. Mm. Hata ukimwambia nunue dawa unakuta next time. Hata ukimwambia afanye kipimo next time hajapima. Kwa sababu hakukuwa na support. Lakini wakikuja mm. na mabwana zao mm. at least uta explainia bwana we need this because of this. Mm. Na bwana atafanya hivyo. Ataona umuhimu wa kuleta bibi yake clinic. Mm. Atafanya ataona umuhimu wa kupima hiyo damu. Atafanya uh, ataona umuhimu wa kununua hiyo dawa. But when wako huko nje wanapuuza wazee jamani tuamke bwana mm. wazee tuamke tusapote kina mama ama bibi zetu tujaribu sana kuwa nao karibu basi unadhani kwamba e, e, ni nini mbaya na wazee kwamba wengi hawataki kwenda na kina mama zao ama bibi zao ah <laughs> uh, mimi nasema tu kwenda wengine ni ile uoga fulani mm. kwamba ah da mimi nionekane na watu na tunapeleka mke wangu clinic watanichukulia haje uh-huh. ama itapotray picha gani lakini sibani kama hilo ndo la maana sana mm. ukiwa mme agree kupata mtoto mkiwa wote basi huna sababu ya kuogopa mm. mm-hmm. wako mm. na mtoto wako atazaliwa na matatizo tena mm. ninyi wawili Eh tupate mapumziko mafupi msikizaji kwa ni dakika 30 baada ya saa 6 tukija tumalizie uh, katika mazungumzo haya ambapo tunazungumza kuhusiana na usalama wa mama mjamzito eh, muhimu pia vile vile wake kuenda kutembea ama kutembelea hospitali pindi tu anapopata ama anapojua 
kwamba yeye ni mjamzito kwa hiyo msikilizaji wangu ni muhimu sana wewe pia vile vile uweze kufunza mwanao ambaye anakuwa atakuwa mzazi au pia vile vile e, yeyote pale mtaani ambaye anahitaji pia hizo huduma zako kwa sababu ni muhimu sana ni muhimu sana sisi wote tujaliane ni muhimu sana sisi wote tuweze kushauriana umuhimu wa swala hili studio ni tunazungumzia mengi zaidi kuhusiana na hili msikizaji kuhusiana na umuhimu kwa hiyo usiende mbali nimekuomba kama labda e, uko na labda swali ama comment itakuwa bora zaidi ukiweza kutufahamisha tunarudi baada ya muda usio kwa mrefu Mtaani Radio Sesheni namba moja Number one Music station The number one hit music station Kutoka Hapanda Goreti Hii Zauti ya Mta
mwisho wa Raymond Wafula kutoka BTG mtaa wa Kabiria. Mtaano radio ambayo imeweza kuwa ya manufaa kwetu haswa katika vipindi tofauti za kuweza kutuletea habari moto moto zinazochipuka kutupatia burudani kuanzia asubuhi amkana mtaa kichapiane mchana tunapata tuna zembo tuko na oya oya aftermath juza agenda hizo vipindi zote ni vipindi ambazo zina manufaa zaidi sana kwetu sisi wa kazi wa takoredi na pia kuna vipindi za kuelimisha pamoja na misakato ya weekend na ukaribisha wewe msikizaji mahali pote ulipo katika masafa tisa tisa nukta tisa mtano hiyo Mtani Radio Sauti ya Mtani Mimi ni Masa Udogo Dikenge Na kuambia Mtani Radio ni Radio Mufti Mapenda vimbindi yao yote Kweli ya ilimisha Mtani Radio Metambo ni 99.9 FM Usisumbuke kuwe utafuta Weka tu 99.9 FM Unasa kusikisa radio Asante sana Asante sana msikilizaji wa Mtaani Radio kuendelea kutupa sikio ikiwa ni dakika 36 baada ya saa sita hii ni tuchapiane tuna mazungumzo yetu ambayo tunaendelea nayo makala ya tumaini siku ya Alhamisi ambapo tunazungumzia eh, zaidi kuhusiana na usalama wa uzazi ama uzazi salama ambapo nataka tuuzamie zaidi kuhusiana na kabisa kabisa umuhimu wa kupata professional care kwa kina mama ambao ni wajawazito na pia wakati wa kujifungua studio ni tuko naye e, madam Pauline kutoka katika uh, hospitali ya Riruta nasema siku hizi sio za hanati ama clinic ilipandishwa level lini e, Riruta mwanzo wa hii mwaka kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo ni level 4 sasa hivi sasa iko level 4 Wewe sasa ni hospitali sio za hanati mmenangana sana. Mmenangana. Mm. Niona pia watajenga pale nyuma. Wajenga maternity hapo. Ile jengo hilo ni kwa nyuma hapa mbele. Hiyo ni maternity hiyo. Hiyo ni maternity wing hapo. Wow. Mm. He, asa unasikia msikizaji hapo sasa usije ukasema oh ah hii ni kama hizi zingine. Ah sasa ni mm. level 4. Mm. We have a level 4 in Gaborati. Mm. Mm. Ikisaidiwa pia na zingine. Eh mm. moto ile pia iko moto ine bado ni level 4 moto ni same level four. sasa sasa mko eh, we, we have to now mm. <laughs> eh, kwa hivyo na inasaidiwa sasa na zahanati zingine za waidhaka na ingine na ito chandari eh, eh, kuna waidhaka chandari ambayo kelekea ndonyo mm. tuko pia na kivulizenda ambayo pia na saidi ya saidi mm. eh, japo hii siya serikali mm. eh, lakini eh, yes lakini mm. na, inajaribu sana mnajaribu mm. eh, watu siku hizi jamani lakini pia watu wanasema kwamba within uh, Dagoreti North uh, mnahitaji ingine angalau hospitali ingine serikali kuna zana tingine wamejenga katina Gati, yeah. katina dispensary mm-hmm. sisi si tunasaidiana nayo kwa sababu ya huduma zimekuwa mm. watu wengi wamekuwa wakikuja riruta sana kuna kuna ingine pia iko maeneo ya Kangemi eh Kangemi Kangemi kuna uh, eh ya huku hii side sio Westlands iko hii side ya Dagoreti uh, Kangemi iko Westlands eh, kuna kuna part ya saidi ya mountain view ambayo iko dagoreti but pia mm. but pia iko iko mm. almost the border but eh hey, watu wanaweza benefit uh, eh yes mm. kwa hiyo kuna sababu ya kusema ah kuna sababu uh, hospitali haiko karibu mm. mm. sasa hizi angalau mm. sasa mnaweza fikia mm. wana huduma zinaweza fikia wananchi mm. eh, sasa wakati ambapo uh, tulikuwa tunazungumzia umuhimu wa kwenda kliniki na mambo kama hayo sasa mm. mama amekuja kujifungua pale mm. tofauti na umuhimu wake kusema kwamba ah nasikia mtoto ndio huyo nikimbie hospitali badala ya kuita mtu nyumbani mm. e, baadhi ya zile benefits ni zipi anapokuja kwenu mm. wacha niseme kwanza hakuna sababu ya mama kusema uchungu ilikuja sijui nini singeweza kwa sababu huwa tunawashauri madariri za mama mwenye ako karibu kuzaa mwenye ako karibu amebakisha mazaa ndio asai huwa tunawafundisha dariri yenye unaona ndio at least usikae kwa nyumba uende hospitali akifika hospitali huwa tunaangalia tuna kwanza kujua kama mama uko wakati wako wa kuzaa umefika ama hujafika 
na ikiwa umefika basi ndio tunakuwa admit ndio uweze kuzalia kwa hospitali huwa tuna discourage kunama kuzalia kwa nyumba ama pahali popote penye sio hospitali kwa sababu ya mazingira kwanza sana sana ni kwa sababu ya mazingira yenye unazaria jambo lingine ni kwa sababu ya wahudumu wenye wakuhudumia wakati ule hauko hospitali kwa sababu siku hizi sio siku zile tulikuwa tuna train wa mama wenye nasaidia kusalia kwa nyumba siku hizi tuliacha hiyo kwa sababu ya era ya HIV unaweza zaria zaria kwa nyumba upate wewe na mtoto wako muweze kupata hiyo infection infection ya HIV, HIV na ma infection zingine zingine pia mm. kwa hivyo ndio huwa tunashauri wa mama jua dalili zako za kush, za, za, za wakati wa kukaribia kuzaa ndio ujipeleke hospitali ulikuwa umechagua kuzaria waivaka mtoine bagadhi we enda hospitali mara moja ndio wa kuangalie wakwambie uko tayari kuzaa sasa mazao ya kuzaa tuseme zina inalingana na mama mama kuna mama na after 6 hours anazaa after 12 hours after 24 hours na hiyo ndio kitu ya muhimu sana ndio mama usikae kwa nyumba upate kitu tunaitwa prolonged labor mm. ukiwa kwa nyumba inaweza affect kwa sababu inaweza leta madhara kwako mm. na kwa mtoto wako Ndiyo kwa sababu hiyo prolonged labor iko na sababu yenye ukiwa kwa nyumba huwezi itatua Ndiyo. unless ukwe kwa hospitali itatuliwe kwa hospitali kuna mama wengine iko mzaa mtoto mmoja kawaida unafikiria kazi yako ni kawaida mm. haikuangi kawaida kwa kila mtoto sio kawaida sio kawaida Ndiyo. kwa hivyo usikifikirie mwingine nilizaa nomo wewe mwingine bado mtazaa nomo haikuangi hivyo mm. paka ufike kwa hospitali wakwambie huyu utazaa nomo ama huyu utaenda operation Ndiyo. Kwa hivyo ningehimiza wa mama msikae kwa nyumba siku hizi hakuna pesa mnalipa kwa hospitali. Mmelipwa na serikali na linda mama ama through NHIF. Mm. Kwa hivyo hauna sababu yenye unaweza sema mtoto nimezalia kwa nyumba amekufa. Kwa kwa bila sababu. Mm. Wacha akuje hospitali tuweze kuzuia hizi mafivo ya mama ama ya mtoto tukiwa kwa hospitali in case of any, any, any emergency unaweza mrefer somewhere else pia in case of emergency yes. tukurefer mapema kabla complication asija yes. asija yes. patikana mm. kwa hivyo kwa hospitali kuna umuhimu sana kwa mama kuwa mho, kwa hospitali hiyo wakati wa kuzaa kwa sababu ya hivyo nimesema mazingira mazuri kuangaliwa kwa utaalamu wenye madaktari wako kwa hiyo hospitali wako nayo na kuzuia ma complications zinaweza zinaweza wapata wakiwa kwa nyumba badala ya kuwa kwa hospitali. Alafu kuna infection inaweza fuata mama hata baada ya kuzaa kwa kwa, kwa kwa nyumba kuna inf- complications zinaweza fuata mama baadaye kama breeding infection kwa mama na mtoto anaweza zaa mtoto mwenye ako na mashida. Ndiyo. Na mama anaweza pata shida wakati huwa amezaa kwa nyumba. Kwa hivyo tunawashauri kujeni hospitali tutatue hii mashida kama ijakuwa shida na tungeimiza mama wote hospitali ni bure tunasema ni bure na ni bure kwa hiyo kujifungua ni bure pale kujifungua ni bure hata mm. kenyata hata mm. bagavi mm. ama whichever Ndiyo. as long as umeingia hospitali mm. yenye inachukua kadi ya linda mama ya linda mama na most of the nini hapa Nairobi ziko na provision ya linda mama by the way mama uh, kuhusiana na linda mama labda mtu anaisikia kwa mara ya kwanza linda mama ni nini ni kadi aina gani na mtu anaweza labda ipata uh, um, wakati upi linda mama ni kama tu kitambulisho yako ukiwa mjamzito kitu yenye unatakiwa kwenda nayo hospitali saa hizo uko na mimba ni kadi yako ya clinic bahari umeanzia clinic sio lazima ikue nilianzia nataka nianzia waidhaka kwa sababu kuna maternity na kuna linda mama unaanza riruta hiyo kadi yako uende nayo waidhaka na hospitalizi zingine za private tuseme kama Eagles kuna mtaidhania kuna hizi masana andamati zingine zenye wako na wanazaa uandikishe ni kuandikisha ukiandikisha unapewa kadi mm. yenye unaweza ingia nayo hospitali yeyote sio lazima ukiandikisha waidhaka utazalia waidhaka ndio hiyo kadi inapatia ruhusa ya kutembe kuingia hospitali yeyote mm. kupata mimba lakini ni hospitali zenye zina peana hiyo huduma ya linda mama. Usiingie has, na Robi Hospital ukifikiria utazaa yes, na linda yes, mama. Yes. Uta, ukiwa na mimba shughulikia hospitali yenye itakusaidia na linda mama. 
na nasema kwa sasa hapa WT kwetu tuko na Waidhaka, tuko na Mutume, tuko na Mbagabi, tuko na Kenyatta. Mm. Hizo ni za public zenye nasema Leo tutajafungua hospitali okay. tu very soon tutafungua okay. na of course lazima tukue na hizo services Nicole. za Renda Mama na NHIF. Hizi mm. zingine za private zenye najua hapa kuna Eagles. Eagles mm. una ile iko hapo karibu na Equity, mm. kuna Mutaidania, mm. kuna Masemission au wana offer services za Renda Mama. Mm. Mm. Eh wale ambao mnatufuatilia kwenye mitandao yetu ya Facebook jamani asanteni sana yuko Jeni wa Gidhuraya anasema kupitia Facebook asante na mwana pia Hussein Kingi Juma anasema tuko pamoja na ofota live ndani ya mtandao radio asanteni sana pia vile vile kuwa na sisi uh, ndani ya show Victor Mondo thank you so much uh, kuwa ndani ya uh, pindi tukiangazia ngazia masuala ya usalama wa kina mama wakati wa, wanapojifungua mwakati wako na ujauzito Victor Mondo Njeri wa Kariko Mumani Boni thank you so much ndugu yangu kwa ndani Mungu wa Kandara pia kupitia uh, Facebook wako ndani asante sana kwa wote ambao mnazidi Robin Onyando sema tuko tuni kutoka maeneo ya Kisibo Nchari kupitia Facebook uh, asante sana uh, hope mnaendelea uh, ku kukuelimisha kama kujielimisha kupitia mazungumzo haya Fisto Muganda asema hatuko maeneo ya Butere Mumias e eh, eh, basi no. kutoka Butere Mumias wako ndani <laughs> eh, kupitia Facebook wanatazama kabisa asanteni sana Charles Luanga eh, Ubato mwalimu Charles eh, Luanga kutoka Nyamira County pia Ulemi eh, anasema tuko ndani Moris Waringa eh, Warengai Nyongesa asante ndugu yangu Uh, Robin Onyando ngo nimekuwa na uh, DJ Ontinya 254 Asante pia Mungu ya wakanda ngo nimesoma hiyo uh, alafu kuna Tabi Pita Asante uh, Baradox Shine anauliza uh, uh, ni lazima mzee akue wakati wa mama kujifungua Nimesema <laughs> <laughs> ni vizuri aende na yeye yeah, hata wakati wa kujifungua Ah uh, hata wakati wa kuzaa hey. ikiwa bwana ameambatana na bibi yake huwa tunawapatia chance ikiwa anataka hata ikiwa most of men hawataki kuwa na kuona kwa hiyo i don't know why ni vizuri ubaya mtoto wake ni bora tunapea tunapea mwanaume chance yes. akae na bibi yake mpaka wakati ule wa kujifungua hakuna kitu ya furaha kwa mama kama yeye hata mzee pia unapombeba